日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。えー、久しぶりにちょっとディスガイアの方を録画していこうかなと、えー、思っております。はい。いやー、久しぶりですね。うん、久しぶりに撮るな。えー、っとですね、どれぐらいぶりなんだろう。多分動画の投稿タイミングとしてはあれなんだけど、実況撮るのは、8月の28日以来。今もうあれですね。今日、今日がちょうど、これ撮ってる日がちょうどあの、あれです、あの、シナリオの最終話。だから、ディスガイア5のナンバー48かな。ナンバー48出してる、えー、頃です。まあ、そのね、間にも、あの、あの動画編集とかしてる間のね、合間合間の実感を利用して、えー、まあ、育成と行っておりました。えー、で、そのステータスふ、えー、っと、振り切ってるのはここから上かな。えー、1、2、3、4、5、6、7、8。この8人。で、ここら辺はまだあの、あれですね、この2人は、えこの、この2人、この2人は、えー、っと、クラスマスターがまだ終わってない。えー、って感じですね。で、でここら辺、ここら辺もまだ終わってない。終わってないし、ここら辺はあの、あれですね、この3人は、まだあの、あれが終わってない。あの、クラスマスタリーと、あと、あの、なんだっけ、えー、エキスか、エキス飲ませるのが終わってないんで、まあ、そこら辺はまたおいおいね、またやっていこうかと思うんですが、今回は、今回は、えー、まあ相手深いトラペザヘッドの育ててもいいんですが、そうそう、ここじゃないんだ。えー、っと、まあ、こんな感じでね、あの、そう、トラペザヘッドの育ててるんですが、まあ、ここら辺の育成とかをメインにやってるんですが、最近は。あの、他にも、まだやることがあると。もう終わりないからね、果たしない。はい、で、一応装備適正も一応、このコスモスだけは全部 300% で、マックスまで振っております。うん、キャラ界にね、行きまくったんで。まあ、これ辺まだまだから。うん。って感じで、えっ、ー、と、前回かな、前回は、あれか、あのー、シュラの、シュラダークを倒したんだっけ、確か。えー、シュラダークを倒して、まあ、何しようかなというところで、えー、っと、まだまだね、新たな敵がいると。でそれは何か、えー、この超魔王と戦いたいですね。ちょっと待って。力のかけらの濃縮と、あの、マルクエキスの濃縮、やっておきたい。いや、あのね、あの、賢者の、ローザさんこの人をあの育てるときにあのアサギがたくさんいたところあるじゃないですかなんだっけなんか100体ぐらいいるところあそこでこう育てたんですけどあの時にね力のかけらあまりにも集まりすぎてえー、なんかアイテム持てないみたいなことがあったんでまあ月あらば濃縮しときましょう。まあ、ここら辺の人に賄賂とか渡して。えー、っと、どちらでもいい。えー、っと、攻撃アイテム。持ってないんだよね。まあ、この人だけでいいや。この超魔王と戦いたいっていうのを破決させると、えー、超魔王バールとね。戦うことができるとさあであの攻略サイト見たんですがまだちょっとよく分かってないんで一回,回行ってみてですね行ってみて様子見てで多分ねこれぐらいあれば勝てると思うんですよステータス
、多分ちょっと待ってあの一回ダブルチャンスいらんあのキャラ界はもう生き終わったんで王者の風格かなボスキャラに対して強いっていう一回行ってみてちょっと様子見ましょううん間引りで帰るかどうかとかねご案内するっすさあ案内してくれえー、これですね地獄の天井えー、毎ターンいろんないろいろな効果が発動しますと OK これデモはあるのかなデモないのねあなあ,あなんかあるっぽいねキリアなんだこの空気は、えー、この魔界全体に巨大な悪意を感じますわ兄貴なんだかやばそうだぜ早くここから離れた方がいいそうですぴょん嫌な予感がするですぴょんそうか特に何も感じねえが強大な力あーはあはいはいはいこれがね超魔王バールってやつですうん超魔王バールうん強いですよこれね魔界効果超魔王バールが発動しているこれあーバールビットえー、っとここら辺見てみよう星の破壊者エレメントポースマップ上にいるはいはいはいはい星99やべやばくないこれえー、はいはいはいはいシュラじゃないのにシュラの威厳持ってるのか撃破された味方ユニット数 ×25% 攻撃力アップわあ強いなでバールはトラペゾヘドロ持ってるやんなんでシュラじゃないのにシュラ装備持ってんのって話だけどえー、はいはいはいユニットが出撃した時攻撃するバールビットに与えられるダメージを無効化するのでまずバールを倒してからですね何をするにもだから問題はバールを倒せるかなんですが倒せんのかなああこういうことねユニットが出撃するたびに食らうとじゃあまあまあまあバール倒せるかな倒せるねはいオッケーまず1匹まあまあまあ4回いや34回でしょ34回だったらまあちょっと待ってくれあこれ引っ込めて出すたびに食らうのかやだね物理攻撃できる人で呼吸呼吸と吸わ食らわんのかそうかどうしようかなえーかかりで倒そうかなこれ多分これコミュニタさんとかでいけんじゃないなんか適当にやってるんであちょっと待ってこれなんでこれで倒せるんだゆりねの方が強いはずだがわからんね技が強いのかなランちゃんで後ろにも回り込むのか、まあ、これはノーウェイアウトで倒せない倒せないのはなんでわからんねえなかなか、まあ、これでいけるでしょうえ4体倒してないまだで薄ありはいけるかなプリンカーケオじゃなくて一回魔王
で倒したかであと3人、ま、ですね炎炎といえばウサリアのためにマジョリタマジョリタ別に移動させなくてもいいんだよ私なんか一人一体一体確実に倒してんだよなあそっかそっかそっか全部あれだゼロになってんだだからエレメントフォース持ってても効かないんだよ What? あこれあれかバールビット破壊すると死ぬのかなどっかにない道連れああこれだこれだからだからね<笑>そうなのよこのマビリティを持たしてるんですマジョリタの汎用マビリティリッチレイモスえー、死んだ時に1回だけ回復できるっていうこいつ星だななので目が冴えてきたかもここら辺で何が効くんだっけ風かよいしょ、えー、歩き出てきたさあこれで多分倒せんじゃねえええっ待ってくれ予想以上にダメージ大きかったあらま予想以上にバルビットのダメージでかかったんだがこれかあれかあれなんだっけなんて言おうとしたか忘れたウィンドウえっちょっと待ってくれそれは聞いてないてないぞそれはやばいなここら辺の人が死んじゃうとあどこに誰がいいんだキャラいちゃんバールビットあと2つ残ってるのかきついなちょっとあのー、マビリティとか考えたいと思いますはいというわけでちょっとだけカットはいというわけでえー、ちょっとねマビリティの整備とかしましたえー、っとまあちょっと簡単にカイツマンでいくと、えー、まず能力を上げる防御精神とバイオレントと、ね、この2つとあと,、えー、っとペタンコもしくは足軽隊に所属させることにより、えーまあ、能力がステータスが 100% アップと、えー、でコスモスに関しては、えー、あと弱い者いじめですね、えー、っと先ほど見た時にレベルが低かったので、まあえー、っと弱い者いじめとあと武士道あの単体の時にダメージが増えるやつと自分のレベル以下のユニットへのダメージが増えるやつつけておりますでコスモスは、えっと、補助装備が全部あのトラペゾヘドロンなので竜の秘宝をつけて、えー、装備効果を上げているとで、えー、マネーズパワーと王者の風格ついてまずバ,、えー、とバールをまず破壊すると、まあ、さっきの時点で破壊できてるのでここまでしなくてもいいと思うんですが
、えー、で次ですね次ネムが、えー、五欲精神に弱い者をいじめる武士道と、えー、でネムは、えー、とバルビットを倒す役割ですね、えー、とネムとマジョリティにバルビットを倒してもらおうかなと、えー、思っておりますえー、っとで結局バールビットの効果のせいで、えー、属性の耐性が、えー、ゼロになっちゃうんで、えー、っとこのエレメントコースはつけておりませんで、まあ、能力を増やす、えー、ご欲精神とバイオレントでダメージを増やすこの2つ、えー、でももし一旦で倒せなかった時はこれでっていう保険ですねでまあリッチでいますと一応し死んでしまうので倒すとえー、で、まあ、ゆるいねは、まあ、アサルトアタック、山のいじめ、強欲精神と、えー、ダメージアップと、えー、ダメージアップ2つと、えー、ノルカップですね。で、えっと、ゆるいねも、えっと、バール、倒してもらうために、この3つ。で、煉獄は多分、あれかな、次行くと、多分、リベンジゲージがたまるんで、つけております。えー、で、まあ、ランもそんな感じかな。ラウンとかコニータとかはもう全部あのまずバールを倒すここら辺は、えー、でウサリアにダブルアタックつけてるのはウサリアの補助攻撃で、まあ、使えるんじゃないかなとでももうさっきあれかなさっきあでもリベンジになるわうんマビリティ、えー、でまあマジョリタこんな感じえっ、ー、とアサルトアタックマジョリタはえっと移動マスが16で一番長いんでえー、まあそれ使って遠くまで移動して遠くから、えー、バルビットに攻撃するとで、えー、とリーチデモスで回復するで、まあ、もし攻撃を受けた時には悪意の産卵で、まあ、バルビットにもダメージ与えていくっていう感じですねでローザさんは、まあ、もしもの時の、えー、ともし倒れなかった時に、えー、とスインヘッドとあとはエルナのえー、っとこれかマルチアタッカーとあとこの一番下にいるシンデレラさんのえー、アフタヌーンティーでえっとベースパネル上にとどまったままランドデマイズを6回ぶっ放すという感じの構成ですうんはいというわけで挑んでいきましょう多分ねさっきでも結構ギリギリだったからまあ勝てるとは思うんですよね厄介なのがやっぱ銃騎士だよねいつでも厄介あの人は、はい、スキップと最後まずはまずはしっかりと、えー、バールを倒していくとあれあそっかぶっ放しておいてん倒せるねでノーバイアウトで倒せるかな倒せないね倒せない時にはさっきコニータであの倒せてたんでバールをあのソードインフェルトかな倒せるなのでウサリアかなに行ってもらうんですがまず魔王儀を使っておくとこれすることによってバルが倒しやすくなるだけどまずははい OKOKOK はい OK、はい okay、というわけでバールは全部死んだので次バールビットですねさあ倒せるかなんだっけこれなんでもいいのかじゃあファイヤーでいくかんあれここまで効かなかったっけウサリアのためにマジョリタでは一発でいけるんですよ確かあれファイヤーファイヤーファイヤーあれいけんななぜだ3マス以上離れてるからダメージは上がるはずなのに移動マス数が少ないそんなバカなんいや
んあれちょっと想定外のことが起きているガウサリアのウサリアの補助攻撃に耐えろ効かんだろうねあんまり、うん、ウサリアの補助もあれだねあんまり通らんねお任せくださいな。いやマジかじゃあ順調にこうやって倒していくかいやあれなんでうん待ってくれリベンジモードに入ってしまってるのかこれはこの,の守護神この2人で倒せるかだなこれ2人がっかりで倒せればそれに越したことはないんだけどんアサルトアタック持ってたっけ持ってないよねなんかどっから撃ってもいいでクールヘラクール倒せっかな補助があるからあらそっかでウサリアに死なれると嫌だなまあこんな感じであとは誰が倒れたえー、っとコスモスいるがいてユリネもいてローザーさんもいるちょっと倒したけど届かん届かんのよね攻撃が。いつか倒れんかうーんしくじったしくじった気がする時間戻ってちょちょちょ戻ってマジョリタだけは大きく移動して倒せんじゃないウィンドウテラウィンドウいけそうだいや違うのよー違うのよー排除する持ち上げられないのよねこれね確かねなんだっけ当店クロイツテラスターテラスター2回でいけんじゃんあっえーっと一番まずいのはマジョリタが死ぬことなので守りますでだバールの攻撃食らわないようにしつつんあと2体残ってるのかそんじゃ暴れるよ倒せんよね多分ん倒せる行くかここまでだよしよしよしよしあと一つこれが強いんだよな星がなよしセーフん何が死んだユリネかユリネが
死んだかたぶんこれ倒せるよ倒しとこうえー、っとででだたぶん届かんのよねよし行こう行こう12えー、えんあその場にとどまっとかないとダメなのかい投げでもアウトかたぶんでもこうなってしまえばマジョリーターで持っていけるんじゃないというかなんかレベルがひそかに上がってるねよしオッケー倒したぞ全部バルビットさえ倒せばオッケーなんですけど、うん、全部倒しちゃったさあよしいやーしかし普通のステージでこれだけ強いならもうシュラーやばいでしょうね多分波の戦力じゃ勝てないうんと思いますシュラーの場合はね倒したのか動かないですぴょんってことははい魔力は感じられませんどうやら完全に倒したようですうん超魔オーバールに勝ちましたというわけでステージクリアとなりますバールマップクリア得点アクセルギアを手に入れましたやったで本気の超魔王と戦いたいでここに出てくるんだよね次アクセルギアおおすごいね仕様とはい,やいいなこれこれだからなんか推進バーニアじゃなくてなんかつけておけば結構いいんじゃない移動マス14素晴らしいえー、というわけで今回は、まあ、頑張って超魔ワールド倒したというわけで多分次回は次回はもう普通にあの普通何が普通なのか分かんないんだけどあの普通にあのあれですねえー、っとなんだっけあのあれだあのトラペゾヘドロンの育成の実況多分しばらくそれになるんじゃないかなこれ以降は、うん、また気が向いた時にね、まあ、ちょこちょこちょこちょこアイテム界入っていこうと思いますはいというわけで今回はセーブして終わりたいと思いますはいご視聴ありがとうございました高評価コメントチャンネル登録いただければ幸いですそれではまた